Thank you very much, Yvonne. Merci à Yvonne qui m'envoie une carte euh, de New York puisqu'elle s'est rendue pour la deuxième fois et elle est enchantée d'utiliser son anglais, notamment ce qu'elle a appris dans le programme Parler anglais dans les 60 jours qui viennent. Donc, félicitations à toi, Yvonne. J'espère que tu as passé un bon moment puisque... La... Est-ce que j'ai le... la date Alors, je ne le vois pas. Si, ça date du 20 juin. Donc, vous voyez, il n'y a pas très longtemps. Donc, tu es sans doute revenu, euh, Yvonne, ou peut-être pas d'ailleurs, qui sait En tout cas, tu vas rester avec nous dans cette vidéo. Et chers amis, vu qu'il fait une chaleur, si vous me permettez l'expression familière, à crever, je me suis donc permis de conserver le t-shirt que Laurent m'a envoyé directement de Martinique et que je remercie une nouvelle fois, parce que sinon, il fait vraiment chaud en polo. Alors, continuons. Ne perdons pas notre objectif de vue, chers amis. Les verbes pièges en anglais. Mais là, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on renverse les choses par rapport à hier. Comment ça Vous n'avez pas vu la vidéo d'hier Pas de souci, je vous la remets juste en dessous, chers amis. Donc, c'est simple. Regardez ce qu'on va faire aujourd'hui. On va utiliser, on va voir des verbes en anglais qui, eux, ont une préposition. OK et on va voir leur contrepartie, si je puis dire, en français, qui, elle, n'a pas de préposition. Souvenez-vous, c'était le contraire hier. Par exemple, « to tell someone something ». OK ?« To tell someone ». Donc, « someone », je l'abrège comme ça. « Something »,« dire quelque chose à quelqu'un ». Et bien, en français, c'est « dire ».« Dire quelque chose à quelqu'un ». Vous avez un verbe prépositionnel en français. Et là, vous n'avez pas de préposition en anglais. Vous voyez, nulle part. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On voit des verbes en anglais qui ont une préposition et qui n'en ont pas besoin en ce qui concerne leur contrepartie, leur homologue, leur homologue pardon, on dirait un sommet diplomatique, en français. To wait for someone. Attendre quelqu'un. I'm still waiting for you. OK euh, Sous-entendu, ça commence à me saouler. OK Hyper important, le still qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. Je suis encore en train de t'attendre. Et comme nous avons ici une magnifique diphtongue, chers amis, puisque la première syllabe est porteuse à l'accent tonique, nous avons deux voyelles, plus une voyelle ici. Donc, le te, vous le savez, va être compressé sous le poids de ces deux voyelles. va se transformer comme un de. Waiting. I'm still waiting for you. Je suis encore en train de t'attendre. Et ça va devenir presque un de. C'est pour ça qu'en phonétique, vous aurez un te avec un arc de cercle juste en dessous, la phonétique qui est toujours contenue en deux slash comme ceci, qui signifie que le te est prononcé presque comme un de. I'm still waiting for you. Je suis encore en train de t'attendre. Ensuite, que des verbes de base, hein, vous voyez Attendre, regarder, regarder quelqu'un, regarder quelque chose, c'est to look at, at something. To look, look at him, look at him. Regarde-le, look at him, look at him. Ok Apprenez les exemples, n'apprenez pas les verbes, ce sera dix fois plus simple pour vous. Notez tout ça, évidemment, dans votre fabuleux cahier d'apprentissage. Recherchez, cherchez quelque chose. Typiquement, vous rentrez dans un magasin ou quand vous voulez, quand vous êtes dans une démarche d'achat, quelle qu'elle soit, que ce soit une maison ou euh, une majorette, je ne sais pas pourquoi il y a ce... la, la petite voiture, il y a ce... cet exemple qui me vient en tête, mais en tout cas, ça sera, vous allez utiliser en anglais ce verbe. I'm looking, for, I'm looking for a cocktail dress. Cocktail dress. Je cherche une robe <coughs> pardon, de cocktail. I'm looking, looking, ou court. I'm looking for a cocktail. Cocktail. Faites attention parce que même si vous avez une diphtongue ici, vous avez votre accent tonique qui est sur celle-ci. OK Mais il ne faut pas prononcer cocktail. Non, c'est ale. Ça reste quand même une diphtongue. OK Donc, ça nous donne cocktail. Cocktail dress. Je cherche une robe de cocktail. I'm looking for a cocktail, cocktail dress. Look at him. I'm still waiting for you. On répète un peu. Alors, en ce qui concerne l'utilisation de chercher, on fera une autre vidéo avec seek, to seek, search, look for. OK, parce que je ne l'ai pas encore fait. Et j'anticipe d'éventuelles questions et commentaires que vous pouvez mettre juste en dessous, chers amis. Et bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez. Je me pousse. Oui, 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 parfois vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite. Écoutez quelqu'un, quelque chose. To listen to someone, to listen to something. Et oui, faites vraiment attention à bien mettre to. To listen to someone, to listen to something. Écoutez quelqu'un, quelque chose. 
Faites très attention quand vous faites du mot à mot à ne pas vous planter, si je puis dire, sur ces prépositions. Je suis en train d'écouter de la musique. I'm listening to music. Et pas I'm listening to the music. Non, c'est de la musique en général. Pas besoin d'articles ici. Vous voyez Phrase super simple, mais simplissime. J'écoute de la musique au niveau du verbe et du temps. Je suis en train de le faire, donc c'est un présent progressif, bien évidemment. Mais il y a un, la préposition, et il y a deux, l'absence d'article en anglais. C'est pour ça qu'on a fait typiquement ces vidéos. Quand je dis ces vidéos, c'est celle d'hier, celle d'aujourd'hui, celle de demain, qui sera un exercice sur ce qu'on a vu dans les deux précédentes. I'm listening to music. Je suis en train d'écouter de la musique. Si je vous dis, je cherche une robe de cocktail, n'anticipez pas en regardant la phrase plus haut et en vous disant, au moins, j'aurais vu la réponse en anglais. Jouez le jeu. Je cherche une robe de cocktail. I'm looking for cocktail, cocktail dress. OK? Regarde-le en mode impératif. Vous pointez du doigt avec le regard méchant ou pas. Look at him. Et pas look him. Non, look at him. Il y a vraiment le hat. Je suis encore en train de t'attendre. I'm still waiting for you. I'm still waiting for you. Look at him. I'm, I'm looking for cocktail dress. Je suis en train d'écouter de la musique. Celle-ci, faites-moi plaisir, ne vous trompez pas. Comment ça, ça ne te ferait pas plaisir si on se trompe sur les... Si on ne fait pas les autres, juste... Si, si, mais celle-ci encore plus. I'm listening to music. Exactly. Bon, je vois qu'on progresse. J'espère que c'est dans la joie et la bonne humeur et que vous êtes aussi... Et ça rime, chers amis, dans la fraîcheur. En attendant, je vous retrouve demain ou dans les commentaires si vous avez une question. Si vous ne l'avez toujours pas fait, oui, je me pousse. Je sais que j'ai oublié dans la vidéo. Je suis désolé. Je suis... Il y a le centre de gravité qui est ici. Je suis attiré, en fait, <rire> comme un objet physique. Euh, si vous ne l'avez toujours pas fait, téléchargez votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais ces 37 pages illustrées concrètes. Profitez-en. Ça arrive immédiatement dans votre boîte email. Vous êtes plus de 100 000 à l'avoir téléchargé. Vous cliquez sur le i en haut à droite pour le récupérer ou sur le lien qui est juste en dessous. Et if you're on Facebook, the link is uh, well right above my head, juste au-dessus de ma tête, chers amis. À demain. Bye bye.